Te voy a dejar pasar ahorita. Y si me pongo boca abajo. Tiene que tener chuncha para agarrar la forma de la mujer. Sí, pero no tiene que ser una Good evening, everyone. Hello, Hi, Isabel. Hi, good evening, teacher. Hi, Ronaldo. How are you doing tonight? <clears throat> um, and my situation is very good, and I am fine. Oh, okay, okay, nice, nice. What about you, Isabel? Not that much. Hello. Hola. Okay. Isabel, uh, yes. está lloviendo, está lloviendo fuerte, fíjense, teacher, y para escuchar bien lo que usted me dice, me tengo que poner los audífonos, pero para yo hablar, tengo problemas, sí. Ok, well, it's ok, we are going to be, like, considering, all right? We'll be considering the situation. Okay. All right, welcome everybody, we are going to call the roll, so please remember that you have to... Uh, turn your camera on, and when I call your name, remember to say present, okay? Are you guys ready? Alma y Amilet okay. Hernández de Vázquez. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Ernesto Galán Serrano. Débora y Amilet Campos Cortés. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo, Gabriela Eliseta Hernández Cruz, Helen Saray Hernández Larín, José Antonio Campos Rivas, Juan Carlos Gavidi Alfaro, María Isabel Rivas Guevara, Marta Alicia Rivera Sosa, thank you, María Isabel. Marta Alicia, hello, welcome. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Ok, great. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Okay, welcome. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Not yet. Saul Álvarez Pacheco. Present teacher. Okay, Stephanie Magal Magali Amaya Reyes. Not yet. Oh, Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Okay, people, we are going to go back just a little bit in our um, last class. We are going to go over, all right? We're going to go over some vocabulary that we need to learn how to report a problem, okay? Well, because usually we are always, well, we are, usually we are reporting problems. Maybe we have problems with our computers, with the photocopier, maybe with a printer, maybe with your cell phones. So we need to call tech support, right? So be a telephone, we need to do reports. We need to report or call a technician for they to check the devices up, okay? So let's go over the vocabulary we missed yesterday, and then we are going to continue with a new topic, all right? Allow me just to go over that. Here we've got the um, the vocabulary, okay?
Okay, I will show some ways to report the problem. And remember the vocabulary is the greeting when you answer, okay? The greeting when you answer, and then the way to report it, the polite way to say, I like, right? So let's look at this. Um, vocabulary. Allow me just to show you the vocabulary. So you will read it, all right? You will read it. Remember the greeting. Let's remember the greeting on the phone. Let's remember the greeting on the phone, okay? On the phone, we usually say good morning, good evening, whatever you want to say, right? And we use, for example, good evening, this is Henry Perez from Tech Support. How can I help you? Okay, and then you present yourself. You introduce yourself with your name and the area you are calling from, right? You say it's the name of the person because you are very respect a respectable person, right? So, hello, Henry. This is Carmen de Ferman. I'm calling from accounting. I would like to report a problem, remember? Ok, ya se recordaron un poquito. Vamos a ver entonces. Eh, vamos a poner acá, por ejemplo, this is Ronaldo. A ver, sus apellidos son un poco eh, largos Hernández. y complicados para una persona que no habla español. ¿Verdad? Eh, es guerrero, ¿verdad? R, 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 ese sonido Qué le costaría, le, le va a costar mucho a alguien en inglés eh, pronunciarlo o entenderlo incluso, porque me, me ha pasado a mí muchas veces que yo les digo, porque me encanta decirles, uh, when, when they ask me, or when I present myself, I say, for, for example, I say, um, my name is Carmen, and I love to say Carmen for them, and they say, Carmen, Car they try, right? And then I say, Carmen, oh, Carmen. All right, all right, you are Carmen, all right. When they tell me, how do you spell it, right? C-A-R-M-E-N, C-A-R-M-E-N. Oh, Carmen, they say, right? So that's what you're going to uh, have to do. When you say your name, for example, Ronaldo, you have to spell it for them, right? You have to spell it for them, okay? If they ask you to do it, all right? Good evening, this is Ronaldo Guerrero from Tech Support. How can I, how can I help you? And then we are gonna say, hello, Ronaldo. Okay, aquí. Hello, Ronaldo. Mm -hmm. This is, y le vamos a decir Rosa Polanco, right? This is uh, Rosa Polanco. I'm calling from the operations or operations from operations i would like to report a problem okay let's start right ronaldo you are a and rosa you are b okay teacher uh, good evening this is ronaldo guerrero from tech support how about how can i help you Hello, Ronaldo. This is Rosa Polanco. I'm calling from operation. I would like to report a problem. All right, very good. Teacher, Después de eso, ¿qué seguí? I, I'm sorry. I had a problem in the second line. Okay. How can I help you? Yes, yes. That's How kind of I difficult for us. Uh -huh. That's yes, good. It, 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 How it's can How I? How can I, can I help you? How help can you. I help you? How no. can I help, help you? Help you. Yes. How can I help you? Yes. Great. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Ajá. Ahí tiene que cerrar así para que le y abrir al principio para que al final ya vaya cerrando y no le vaya a dar problema. Entonces usted abre así. How, okay? How, how can I? Can, how can I? Can I help you? How can I? 
Ajá, ah, okay. pero si dice solo hell you, eso sí va a ser problema, porque ahí le está diciendo como infiernizarte. <ríe> o sea, hell, usted sabe que es el infierno, right? So, y a veces se usa como sí. una expresión así, mero algo grosera, ¿verdad? Pero, ah, okay. pero tiene sí. que cerrar esa P para que suene como hell. Ajá. Eh, haga, haga suelta la lengua para que no le suene así hell, ¿verdad? Sino que hep, hep. You have, have, right? Hep. Así le va a sonar mejor. Uh -huh. Ok. Tratamos otra vez, vaya, última vez y después vamos con otros compañeros. Vamos. Ok. Good evening. This is Ronaldo Guerrero from Tech, Tech Chupor. How can I help you? Great. Hello, Ronaldo. This is Rosa Polanco. I'm calling for an operation. I would like to report a problem. What is it? No, no, what is it? Le contestaría a usted, Ronaldo. Ajá. Ahora veamos cómo le vamos a seguir a esa conversación. Si decimos, I would like to report a problem, or I would like to report an issue, I have trouble with, I have a problem, ¿ok? Después, ¿qué contestamos? Después de eso, ah, decimos, what is it? O podemos decir, what is the problem? ¿Ok? What is the problem? O le podemos decir, mm, ¿qué parece ser el problema? ¿Sí? What seems to be the problem? What seems to be the problem? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cómo vamos a decir a la siguiente? What is it? What is it? Everybody, what is it? What is it? What is the problem? What is the problem? What seems to be the problem? What seems to be the problem? Ok, now, bye. hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ahora váyanse todos ahí al, eh, al video, por favor, en WhatsApp. A ver, los que pueden accesar a WhatsApp, por ahí les mandé un video muy interesante. So, movie time. Today we have a movie night. All right. So, go ahead and watch it. Hi, teacher. Hi, Deborah. We are watching a video. Uh, I sent the link through the WhatsApp. Ah, uh, teacher, eh, creo que voy a tener un poco de inconveniente para conectarme el día de ahora porque no fui a mi casa por un motivos mayores. Entonces estoy en otro lado, pero sí voy a estar pendiente de la clase. Okay. Okay. No problem, pero, Deborah. Thank you for informing. Sí, le informo. Estaré como oyente, nada más. Ok, but go and watch the video if it is possible, all right? Go and watch the video. Ok, teacher. Thank you. Ok, Deborah. You finished?
Finish teacher. Finish teacher. Okay. Now, guys, what is the way to report a problem? What is the way to report a problem? Imagine a critical situation with your computer. You can't go over all your job because maybe you are going to lose your client if something is not working properly in your office, okay? And then you say, IT department, we have a problem. We have a problem, right? Yeah, that is the, the way to report a problem, right? Houston, Houston, we have a problem, right? Houston, Houston, we have a problem, right? Mm -hmm. And then what is the process in order to get everything right? What is the process when you report a problem? Okay, uh, design, uh, design, uh, okay. The problem uh, is solving a uh, design with airplane. Okay, the checklist. Okay, the checklist is uh, combustion gas. Okay, the checklist is weight, peso. The checklist is, uh, I think, engine, motor. Mm -hmm. so, uh, the checklist is, um, and, uh, for example, uh, Propulsores, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh, propulsion. Uh -huh. uh, the different events in the airplane, in the uh, other, uh, creo que, uh, aeronave. Aircraft. Siempre se maneja un chequeo. Aircraft. Uh -huh. Uh -huh. Uh, aircraft. Siempre se maneja una lista de procesos. Un chequeo. All right. Yes, exactly. Mm -hmm. Like okay. to follow what is, uh, I mean, to find what is, the mistake or what is the problem exactly right because if you check everything from the beginning then you are going to get what was wrong right what went wrong so yes but the first thing is to identify identify the problem right porque si usted llama a el departamento de tecnología verdad y le habla y le dice mire fíjese que yo a mí no me enciende este volado ¿sí? ¿Y qué le estoy diciendo ahí al, al, al técnico? ¿Verdad? No. Hay que explicarle todito, ¿sí? Lo que usted cree o lo que usted estaba haciendo con su máquina para que él pueda tener una idea. This is what we are going to talk right now, okay? This is what we are going to talk right now. They use, like, a checklist, as Ronaldo said, right? Um of possible solutions, right? Of possible solutions to possible problems. So we want to identify some troubles that may be we, some trouble that we may be having in our companies. For example, let's start by this one. This is an easy one and it's a very common one. And usually it's for people that maybe they wear, they wear, I'm sorry, they use a projector, right? For example, they say, I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video, okay? They have to project a video or maybe they have to send some instructions video or a tutorial video that they need to send to the customers or maybe to any special client or to the operators, right? Or to the operators so that you, you may say, IT department, I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video, okay? Please, everybody, read. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. With the new software. With the new software. It doesn't play the video. It doesn't play the video. Okay, so compatible, right? Maybe it is not compatible. Maybe the format is not the correct one, and you have to re uh, to uh, save a copy. Maybe in a different format, or maybe in a different folder. We don't know, right? They are going to help you and give you the solution. 
All right, maybe we can say, I have a problem. I'm unable to log in, all right? I have a problem. I'm unable to log in. Mire, fíjate que no puedo entrar. No me puedo loguear, okay? Eso estamos diciendo ahí. I have a problem. I'm unable to log in, right? A ver todos, please repeat. I have a problem. I'm unable to log in. I have a problem. I am unable to log in. Uh-huh. I'm unable. I'm unable to log in. To log in. Mm -hmm. Imagine that you want to log out. Then you change log in for log out, right? Maybe it's, I don't know, frozen and you can't log out and it's the time for you to go. Uh, to leave, right? To leave work and you need to log out and maybe you are unable to do it. But usually it's unable to log in because of the passwords or maybe you are not using the correct username. Maybe you are, uh, the capital letters are locked, right? Or may maybe you have numbers on your username and you are not writing the proper numbers, right? Or special signs, so special letters or symbols that you are not a typing correctly, right? So I have a problem. I'm unable to log in. All right, let's look at another one. I'd like to report a problem. The printer isn't printing anything, all right? I'd like to report a problem. The printer isn't printing anything. Vamos todos. Please repeat. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. The printer isn't printing anything. Mm -hmm. The printer isn't printing everything. Any, anything. Mm -hmm. Exactly. La impresora no está imprimiendo nadita, fíjese. Mire, nada me saca. Yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? I'd like to report a problem. The printer isn't pr printing anything. Imagínense en este tipo de trabajo donde ese es la mayor productividad, ese es su producto, la impresión, right? They, that's their product. And imagine a problem with the printer. Mm, it will be really, really a problem, right? Okay, now let's look another one. Uh-huh, I keep losing access to the wireless connection, right? I keep losing access to the wireless connection. Ese es cuando me está sacando. Nosotros decimos, es que fíjate que me saca, okay? Es esto, sí? I keep losing access, losing access, right? I keep losing access to the wireless I connection. Exactly, vale, digamos la palabra por palabra. I... I keep losing access, access to the wireless, to the wireless connection. Mm -hmm. Wireless connection is the Wi-Fi, okay? Wireless connection is the Wi-Fi, okay? Así que podríamos decir, I keep losing access to Wi-Fi, all right? To the Wi-Fi. Let's look at another one. The internet is running really slow. The internet is running really slow. The internet is running really slow. Exactly. And usually we call very desperate, right? And you say, I'd like to report a problem. Could you please help me? The internet is running really slow. Help me out, right? Because I need to do my job, so. I need to express exactly what the problem is. We need to identify what the problem is, right? Okay, then we have others, okay? We have another, another ones. Like, my computer doesn't recognize the USB device, okay? The number three, my computer doesn't recognize the USB device. A ver todos, please repeat. My computer doesn't recognize the USB device. Okay. Recognize the USB device. Device, exactly. Another one. I deleted some important files. I 
deleted some important files. I deleted some important files. All right. I'm unable to log in, right? Now, I got the dread of blue screen of, right? <laughs> Imagine this happens to you right now. Hmm, my goodness, right? My computer maybe has to be reset, right? But I got the dread, dreaded blue screen of death. Ajá, esa es la pantalla azul que a veces le sale con una carita a uno como a un ladito así y le dice que tiene que resetear todo. Ok, se murió. Ya yeah, la máquina. Esa es temida, de veras. Esa es una experiencia muy temible. Me ha sucedido. ¿Les ha pasado a ustedes? No. Oh, you really cry. You really cry on that. Yes, you really cry on that. I had to call the technician, but even though um, there are some other, uh, well, in other situations, maybe you can recover. You can recover your system, but sometimes you can't. Sometimes you can't. So this is, I got the dreaded blue screen of death. So then the technician has to come and take the, the um, devices, um, then replace the device or Mm, take care about your device. Maybe repair it, mm, well, keep the maintenance, etc. Okay, then the file doesn't open. The file doesn't open. Okay, the file doesn't open. The file doesn't open. Mira que yo le doy y le doy y no abre, fíjese yo. No sé cómo voy a hacer porque no tengo la aplicación, quizás. Mira, no sé qué voy a hacer. IT, please help me out, right? The file doesn't open. So can you provide me with an application to open this file, right? Because it's really important. That's a problem, right? That's a problem and it's stopping your job, okay? My computer just shut down unexpectedly. My computer just shut down unexpectedly. Unexpectedly. Mm -hmm. Sí, exacto. Imagínense. Es que, es que me apagó la compu y no sé por qué. Eso significa, ¿sí? Así de repente se me apagó. Eso significa esto. My computer just shut down unexpectedly. Okay? My computer just shut down unexpectedly. Please repeat. My computer, my computer just, just shut down Shut down. down unexpectedly. Unexpectedly. Mm -hmm. Okay, and then this is the most common, right? I don't have internet access. I don't have internet access. I don't have internet access. Maybe they provide you with the password, or maybe they do whatever they need to do in order for you to get the internet access, right? Okay. Then, guys, is there any question so far about this vocabulary? No. Is there any question? No question. Okay, entonces pasemos a Doña Gabriela, Miss Gabriela, with uh, Miss Stephanie, ¿sí? Van a hacer este así rapidito para entrar ya de lleno al otro tema, ¿sí? Vamos a hacer esto. Okay, sí. Ustedes van a poner sus nombres ahí. Y, por ejemplo, this is, le vamos a poner Gabriela Hernández. From Tech Support. How can I help you, right? And then, hello, Gabriela. This is Stephanie. I'm sorry, your last name. Uh, Amaya, Amaya, Amaya. Yeah, I knew it, I knew it. Amaya. Hmm? This is Stephanie Amaya. I am calling from... Vamos a poner the spa. Okay, the spa. 
all right? And then I would like to report a problem. Then you say, what is it, right? What is it? Usted tiene que decir el, sería el A, dice, what is it? Y usted puede decir cualquiera de los otros, ¿verdad? Cualquiera de los que ya vimos ahorita, ¿sí? Aquí va usted a decir su problema, Estefan. Okay. What is it? The computer, etcétera, etcétera, ¿sí? Vale, vamos a ver entonces. You may start, guys, girls. Good evening. This is Gabriel Hernandez from this support. How can I How can How can I, how can I help how you? How can I help you? Hello, Gabriela. This is Stephanie Amaya. I am calling from the spa. I would like to report a problem. I what, what is easy? I keep lost, lost in access in the wireless connection. Very good, very good, Stephanie. And then, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué le preguntaron o qué le empezaron a hacer, a decir a, ¿cómo se llama? A, ¿cómo se llama ahí el señor de Apolo 13? En, bueno, en la vida real, Don Tom Hanks, ¿verdad? Don Tom Hanks. Le dijeron, le empezaron a hacer preguntas, ¿verdad? So, usted entonces al final le empieza a hacer sus preguntas. Let me ask you some questions, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces, jóvenes, vamos a pasar al nuevo tema. Este nuevo tema es muy importante porque es complementario, ¿sí? Vamos a pasar al nuevo tema. El tema de hoy es How to use would like to. Okay? How to use would like to. Esta es una expresión, esta es una frase modal. Okay? Es, este es un verbo modal. Los verbos modales son para eh, darle un significado específico al verbo que, que ellos acompañan. En los verbos modales podemos encontrar... Uh, es una larga lista, ¿verdad? Pod podríamos decir que hay como 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Pero would es un verbo modal muy interesante. Primero, porque nos ayuda a hablar formalmente, nos ayuda a hablar amablemente. Hace las frases muy polite, muy educadas. Y esta es la manera en que nosotros podemos Hacer pedidos y también hacer ofrecimiento de una manera muy polite. So today we are using would like to. La frase es completa. Miren, lleva would, lleva like y lleva to. Okay? Would like to. The objective to study that is that you will be able to use would like to for requesting politely. Requesting. Okay, requesting politely, okay, para hacer eh, solicitudes, para pedir algo muy amablemente, de una manera educada, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces, por favor, quién me lee el objetivo, le vamos a pedir a Alma. Alma, please read the objective, the class objective. Class objective. Participant will be able to do for like likely for requesting for likely. Okay, for requesting politely. También podemos hacer offering, offering politely, ofrecimiento, ¿verdad? Entonces lo único que va a cambiar en el offering y el requesting es a quién se dirige, ¿verdad? Okay. I'm sorry. Okay, then we have our identifying and reporting problems in our video conference number 17. And we are going to practice how to pronounce correctly this word, would, all right? Then we will have a uh, conversation time. We will, um, we will work on the pages number 39 to 42 to complete the exercises and to study the would like to grammar spot and vocabulary and all the situations uh, like conversation and speaking practice, okay? So, 
Empecemos entonces por un trabalenguas. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien un trabalenguas? Uh. <ríe> A ver todos, miren qué lindo. Yeah. Do you know what this animal is called? What is the name of this animal? Do you know? What animal is this? Una ardilla. And, no, it's similar. Uh -huh. Capibara. And, no. 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 Castor. Castor. Mm, it's similar. Mm -hmm. Yes. Uh, uh, Nutria? No, uh, no, no, very no, no, similar, no. but no. Uh, I think this one yes. doesn't live in the water. Uh, he doesn't live in the water. Top. Seems like no, no, no. Uh -huh. Do you know this? Yes, correct. That is the name of this animal. In English, we call it woodchuck. All right? Woodchuck. No, 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 no. Woodchuck. Woodchuck. Yeah. He Ahí estaba la respuesta. Chuck. Yes, exactly. Woodchuck. So. You want to listen? Okay, first, let's read it. Let's read it. Who wants to read it? Okay, bye. Para hacerlo justo, abran todos el micrófono y leámoslo, ¿sí? Leámoslo, démonos gusto conociendo lo que dice, tratemos de comprenderlo y tratemos de decirlo, ¿sí? Bye, vamos todos, pues, haciéndolo. Despacio, ¿verdad? How much? How much? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, he will god, he will as much as he as a god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh Wood, así. Wood. 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 Este mismo sonido es para esta otra palabra. Wood, wood. Okay? Wood, wood. It's the same pronunciation. Wood, wood. Mm -hmm. Exactly. And here, okay, this word is chalk. Chalk. Mm -hmm. So this word is wood chalk. Woodchuck. Woodchuck. Mm -hmm. We have this other word, could. Could. It sounds only letter C at the beginning, and we don't pronounce letter L because it's silent. So we say could, no could, sino que could. Could. Así como pronunciamos desde wood, este es could. 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 Food. Food. See, cool, 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 food. Right? Mm -hmm. cool. So now we know the principle. Okay, we, we, we know the main pronunciation. Let's listen. All right, let's listen. Allow me just to share the. Okay, just listen, right? Just listen. And then we're going to read it. Yeah? La hacemos más difícil así, va? Nah, más interesante. Difícil no, porque esto está fácil. Ya van a ver. Vamos a ver. We'll play only the Audi, right? We'll play only the Audi. And then we are going to read it again. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. All right, got it? Now, let's do it together, okay? Let's do it together. Mm -hmm. Let's do it with the audio. Let's do it with the audio. Okay, 
So allow me just to share it. And let's do it with the audio. Okay, here we go. How much wood would a woodchuck chuck, chuck if, if a woodchuck wood chuck could chuck, could wood. chuck wood? He would chuck, he would as much as he could. And chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay. ¿Quién se atreve? Vamos, vamos, vamos. Haré lo que pueda. Go ahead. Yes, you can do it. Okay. <clears throat> How much good would a wood shoot shoot? If a good shoot, go shoot good. Okay. <laughs> he will shoot, he will. As much as he could, in shoot as much good as he would shoot. Good if a good shoot, good shoot good. <laughs> okay, right. we have to find just a little bit the pronunciation, okay? Hay que refinar un poquito la pronunciación, ¿sí? Vale, lo vamos a poner el audio, pero yo quiero oír que todos lo están diciendo con el audio, ¿sí? Muy bien hecho, Ronaldo. Very well done. Okay. How much wood? Would a woodchuck would would he would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. <laughs> <laughs> okay, Alma, Alma quiere, sí, sí, Alma quiere. Yeah, yeah, Alma, Alma. Go, go, Alma. ¿Le ponemos el audio, Alma? Ay, no, sin audio. <laughs> sin audio, go ahead, go ahead. But, dice... How much wood would I would chuck chuck if I would chuck would chuck wood? He would chuck, he would as much as he could, a chuck as much wood uh, as a would chuck would if I would chuck call chuck wood. Okay. <laughs> okay, this is wood chuck. Miren, abrimos. Wood chuck. Woodchuck, woodchuck, woodchuck. A ver todos, woodchuck, woodchuck, woodchuck. <laughs> okay, woodchuck. Woodchuck es este animalito, ¿verdad? Es this animal. Y decimos wood, okay? Wood. Uh -huh. Wood. Miren, no uso la L. Wood. No uso la L, ¿sí? Para wood. Para wood. No uso. Para wood no hay L, solo wood. ¿Ok? Y este es chuck. Chuck es un pedacito, una astilla, un trozo, un pedazo de madera, ¿verdad? A chuck. Chuck. ¿Mm? Así. Uh, también es uh, comer el, esa madera, ¿verdad? A ver. Gabriela, sí, sí, Gabriela, Gabriela, Gabriela. <ríe> A ver, Gabriela, oh, you can mucho. do it. You can do it. Hasta donde usted quiera hacerlo, ¿ok? How much wood would a uh, woodchuck chuck if a uh, woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as the wood and shoot as much wood as a uh, woodchuck would if a uh, woodchuck could Chuck wood. 
Very good, Gabriela. Great. Yay. You read very nice. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿quién quiere? A ver quién lo puede hacer más rápido. Intentemos hacerlo más rápido, ¿sí? Vamos. Se trabó el Zoom, creo yo, ¿verdad? <ríe> A ver. Don Ronaldo, dele. Vamos, pero así más rápido. Um, three again. Yeah, but faster, okay. faster. <clears throat> How much good will a good shoot shoot if a good shoot will shoot good? Va, lo voy a detener, pero ¿sabe qué? Hágalo así, sin detener palabra. Vamos, sin detener palabra. Vamos, vamos. How much good will a good shoot shoot if a good shoot will shoot good? Okay, continue, continue. Sin detener, sin detener. He will shoot, he will as much. <clears throat> I'm sorry, uh, he will shoot, he will as much shoot as he could in shoot as much good as good shoot golf if a good shoot, good shoot good. No, 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 no. <laughs> but they are nice, they are nice, they are nice because they provide us with some opportunity to learn pronunciation right to learn pronunciation and open and close and open right so yes so let's say it with rhythm okay pongámosle ritmo para que nos salga bien fácil y después pasamos a otra cosa okay así miren how much wood would a wood chop chop if a wood chop wood chop wood all right vamos todos tan 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 okay vamos how much wood would a wood chop chop if a wood chop wood chop wood Eh, hey, pero los quiero oír yo solita, si no se vale. A ver. How much good would I go chuk chuk if I go chuk what chuk bu? Ajá. He would chuk, he would as much as he could and chuk as much wood as a wood chuk wood if a wood chuk could chuk wood. Right? Something like that. Right? It's a rock. Like this. Ajá. Uh -huh. Moving, moving. And you will feel it. Mm -hmm. Moving for you, right? Go ahead, go ahead. Go ahead. Mm -hmm. How much wood would a wood chop chop if a wood chop could chop wood, right? How much wood would a wood chop chop if a wood chop could chop wood? He would chop, he would have much. I not. <laughs> go, go, you can do it. You can do it, Rosa. You can do it. Uh huh. He was talking as much as could, and took as much wood as I would took wood if I would took good took wood. Yay! Very good, very good, Rosa. Uh -huh. Nice, nice. Uh huh. A ver, Stephanie, go ahead, Stephanie. With rhythm, dancing, dancing. Yay! All right, great, very good, Stephanie. Yes, yes. Bye, este le queda, les queda de tarea para mañana, vea. ¿eh? <risa> ok, a ver quién lo dice más rápido mañana, ¿sí? Vale. ¿Qué estamos viendo acá? La pronunciation. That's really important. The pronunciation. Entonces, vamos a decir would like to. Ok, would like to. Vamos a ver todos. Would like to, would like to, would like to, would like to. Vamos todos. Would like to, would like to, would like to. Would like to. Mm -hmm. like very like good mm -hmm. so that's the correct pronunciation and now we want to go to the mm, to the manual in our manual we have some things we want to see about the would like to right would like to
Okay, this is our conversation for today. We want to practice, would like to report a problem, right? And also we want to see that we have would like without the letter, the, the particle to, okay? Tenemos dos formas de usar el would like. Tenemos el would like to y tenemos el would like sin el to, okay? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender dos formas como estábamos viendo ayer al final de la clase, cuando usamos to, lo que viene después es un verbo. Cuando no usamos to, después de would like, tiene que venir un objeto. Un objeto también puede ser una persona, ¿sí? Pero para eso usamos los pronombres objetos, ¿ok? O the object pronouns, que ya los vamos a ver y recordar un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a ir a nuestro manual on page 42. Please, everybody, turn to page 42. And we want to practice this conversation. This, this conversation is really short. And we just want to see both structures, okay? Both structures. So, let's listen to uh, the reading. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Panel, I'm sorry. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be right away. Okay, vamos a verlo de regreso, ¿sí? Slowly. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, is there any question about the conversation? Any vocabulary that you um, don't know? Or you want to know the meaning of something here? Are we okay so far? Okay then, let's listen to Es que veo bastantes que solo están como oyentes. Necesito que nos pongamos listos si ya pueden participar, por favor, hagamos lo posible para que podamos participar todos y podamos aprovechar al máximo este momento de speaking, ¿verdad? Por favor, avísenme quiénes sí están. Vaya, vamos a ver entonces. Tenemos por ahí a Stephanie y Alma, ¿sí? Stephanie will be Mike and Alma will be María. Okay. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a main, main say, message? Main message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like I would like you to come to, to check it. I see you be there why why 
Okay, very good. Thank you very much. So let's complete the conversation we have right here, please. And then we'll go to practice the conversation in the breakout rooms, okay? So let's complete and let's use the conversation right here to help yourself. So number one. Um, who would like to be for this group? Mm -hmm. I would like, right? I would like. Mm -hmm. Mm -hmm. What about the number two? I would like. Mm -hmm. <coughs> Ok, bye. aquí tenemos que aprender algo bien importante, ¿sí? A ver, ¿cómo me dicen ustedes por ahí? I would like. Uh -huh. I would like. You. Exactly. Necesitamos el objeto, ¿verdad? I would like you to fix this. Ok. Si yo no pongo este you... Si ¿Sí? yo no pongo este you, lo que estamos diciendo es que yo lo quiero arreglar, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I would like to fix this, ah, yo lo quiero arreglar. No estoy diciendo lo que realmente necesito, ¿verdad? Lo que necesito es que usted me lo venga a arreglar, ¿sí? Entonces, para decir que usted me lo venga a arreglar y pedírselo a usted de una manera amable, le voy a decir, I would like you to fix this. Tiene que ir este you ahí. Por ejemplo, si fuera the technician al que usted está llamando, usted le podría decir, I would like the technician come soon, right? To fix it. ¿Sí? The technician come soon, all right? To come, to come, to come, to come, to come. To come soon. I would like the technician to come soon to fix it. Vemos que es una estructura diferente a la primera, ¿sí? Es muy diferente a la primera. Aquí no hay objeto, sino que de una sola vez va el verbo. Aquí sí tiene que haber una persona que va a ir a hacer esa actividad que usted está pidiendo que se haga. Y usted lo está pidiendo muy amablemente. Vamos a ver, pensemos en tres cosas que pudiéramos pedirle que vayan a hacer por nosotros. Pero así, como para reparar algo, ¿sí? Pensemos en un device que nosotros tengamos que necesitamos arreglarlo, ¿sí? Podríamos decir que, a ver, I would like... Uh -huh. ¿Quién podría llegar ahí a arreglar el speaker? O a chequear. Un um, técnico. A technician. Technician. Okay. También podríamos decir the agent, ¿verdad? The agent. Sí. The agent to come to. También podemos decir este verbo. Miren, to take a look on the speakers. Okay. Que le eche un vistazo, ¿verdad? A los speakers. ¿sí? I would like the agent to take a look on the speakers. Okay. And then the point, the full stop. Okay. Oh, that's it. So enter. And I would like... Tres cosas. Vamos a ver. I would like... Who? Así como le pasaría a, a, a Rosa, ¿verdad? Que el vendedor venga y me ayude a arreglarlo, ¿verdad? I would like the vendor. Oh, yes, the, the vendor. Uh -huh. Okay. Yeah. I would like the vendor mm -hmm, to fix. Repair. 
Okay, to repair. Repair. Mm -hmm. The service. Okay. Um, to repair what what device? To repair. Bueno, <laughs> okay, to repair. Ah, le vamos a poner entonces the alarm system. Right? Ah, sí, the alarm there system. Mm -hmm. The alarm system. All right, there you go. I would like the vendor uh, to repair. Uh, I would like the vendor to repair the alarm system. Okay. Ahora, veamos que acá, esto puede ser sustituido. ¿sí? Puede ser, the technician no sabemos si es hombre o si es mujer. Podría ser he, podría ser she. ¿sí? Entonces, podríamos decir nosotros, ¿verdad? El objeto que sustituiría, sustituiría he and she. Entonces, por ejemplo, sería, para I, sería me, ¿sí? Para you, el pronombre objeto es you, ¿sí? Para he, el pronombre objeto es him, ¿ok? Para she, el pronombre objeto, ¿cuál es? Her. Okay. Para it, el pronombre objeto sería it. Para we, el pronombre objeto es us. Okay. Y para eh, they, el pronombre objeto sería them. Okay. Ese es el reflexivo, el que me aparece ahí con él. Okay. There you go. Entonces, ahí tenemos los, um, no me agarra espacio. Entonces, podemos sustituir el nombre por uno de estos pronombres objetos. Así como hemos puesto acá, ¿verdad? Así como hemos puesto en would like you to come, right? Usamos el pronombre objeto. Vaya, vamos a ver. Mm, por ejemplo, my boss, right? My boss would like me to come to the meeting, okay? Yes? A ver, lo vamos a pasar para otro lado donde si se mire bien. Vamos a ver. Let me just put this thing this other way. Okay. Me salieron todos en rojo. Este es... okay. These are the examples. Then we have el example que estamos viendo, ¿sí? Ya utilizando un pronombre objeto, ¿verdad? My, uh, my boss, my boss. My boss would like me to come to the meeting. Okay. Él quiere que yo, ¿sí? Este sería, él quiere que yo. Okay. My boss would like me to come. Entonces, el to se traslada, ¿verdad? De aquí para la parte del verbo. Y se convierte en un infinitive. ¿Ok? Infinitive. All right. A ver, otro ejemplo así. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que quisiera su jefe... Um, ¿O qué ustedes quisieran que su jefe hiciera mañana? Bye. Hmm. I would like Free my day. boss to mm -hmm. I would like my boss to what? Okay, 
I would like my boss to give me some days off tomorrow, right? Okay. ¿Qué otra cosa quisieran que su jefe hiciera por ustedes mañana? Pero así, como un deseo, ¿verdad? <laughs> uh -huh. I would like my boss to what? Uh -huh. Okay. Help me out with the problems, right? Help me out with the problems. Y la última cosa, a ver, ¿qué quisieran ustedes que su jefe hiciera mañana? I would like my boss to organize a uh, excursion. <laughs> <laughs> hey, how do we say that? Excursion, excursion. How do we say that? A travel, a trip? Mm -hmm. uh, organize a, a trip. Uh -huh. How do you pronounce pronounce this? Excursion. Listen. Excursion. Excursion. Lo dijo muy bien, Alma. Congratulations. Excursion. Excursion. Yeah, there you are. Excursion, a tour, a trip. Okay. Mm -hmm. Next, teacher Alma. <laughs> yes, Alma. Yeah. Okay. I would like my boss to organize an excursion. All right. There you go. Ok, then, si sí se comprende las dos formas. Tenemos el que lleva el to, que es de una sola vez la acción, ¿sí? Y cuando queremos que alguien haga esa acción. Entonces, son dos estructuras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero, yo deseo, ¿sí? I would like to have this repaired okay i would like to have this repaired repaired okay i would like to have this repaired yo quiero que esto se repare o sea yo quiero tener esto ya reparado ¿sí? so there you go okay what are the the object pronouns this ones right this ones me you him her it us them all right. Is there any question so far? No questions? You sure? No questions. No questions. Okay. Okay, we use, we use would like uh, to say what we want, but mm, especially when you are offering or when you are requesting something, okay? This is a very specific um, structure we use when we request or when we, um, when we offer something okay offer to do something so let's go back just a little bit and let's think about what are the common issues you have in your workplace 
we need to write down the most common problems you have with the equipment in your office. You have to write the problems that you and your classmate have in common in the middle section of this table, okay, of this table. So you will write this way. You will write your problems or your common problems, then your classmate problems over here, and then in the middle, you will write the common problems, okay? So this way. Common issues or problems in my workplace, okay? And this, right? And in this one, common issues in my classmates, classmates workplace, right? And and this one similar problems in both workplaces. Okay? Entonces, aquí vamos a escribir los que son similares en los dos lugares. Aquí vamos a escribir los que en mi lugar de trabajo se dan. Aquí vamos a escribir los que nos cuente nuestro compañero de trabajo, que son los issues más comunes que ellos tienen. Ahora aprendimos un poco de vocabulario. Usemos ese vocabulario. Aquí en el manual hay otras expresiones que podemos utilizar. No nos salgamos de ahí y tratemos de ubicar lo que nos sucede con el vocabulario que tenemos, que son los más comunes, ¿sí? Vale, vamos a ver entonces. Nos vamos a ir al breakout room, ¿ok? Y vamos a hacer esto, ¿sí? Vale, no los puedo poner de dos en dos por eh, razones de los que están de oyentes y por amor pues también, ¿verdad? Y, y colaboración a ellos para que ellos también escuchen lo, es, lo que estamos trabajando, ¿ok? Así que van a quedar un poquito grandes. Ahí vamos. Hola, 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 Gabriela, Helen, no, creo que no hay hola. nada. Hola. Hola, 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 Gabriela. Hola, hola. Eh, Tiene usted lo que vamos a... No sé si me lo mande y lo proyecto yo o lo proyecto usted. No, es que no lo tengo. Bye.
Hello, teacher. Hello, Carlos. Are you alone here? I sent one, two, three, four, five, six of it of uh to this group. I don't know why you are alone here. <laughs> on, on Stephanie and disconnected. Oh, she got disconnected. Yes, yeah. that's true. All right, yeah. It's the problem with the internet. Yes, because of the rain, right? I will send you to the room number one, okay, for you to work with the other group. Meanwhile, okay. Stephanie gets uh, get back connected. I would like my co workers um, to, to arrive early. So, Decía de en medio, vamos a estar las que coinciden con los compañeros. Ok, y en la, en la de en medio las que coinciden. Y entiendo Ajá. que las que no coinciden, o sea, como somos en teoría uh -huh. dos, pero creo que hay tres. O no, cuatro. está Carlos. Ajá, entonces es como que, o oh, no, si tuviera Helen, no sé si está Helen, para agarrar dos y dos y, de, y luego en el de en medio las comunes de los cuatro. Uh -huh. Vaya, entonces voy a tratar de. Permítame, quiero ver si puedo. Sean puntuales. Ajá. Como vi. Vi puntual. Vi puntual. Ahorita voy a ver. Ajá, pero lleva, después de la N lleva una C y este en vez de R es B. Hola. Después de la N va una C de punto puntual. ¿Aquí? Hola, mire, me escucho. Hola. Mira, mira en el chat. Hola. Hola, Fernando. Aquí, en el chat. Eh, 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 eh,
¿Ya? Uh -huh. ¿Ya? Yo que la palabra es como lo que yo quiero. No es un problema. No, no sé si me equivoco. Lo que yo quisiera que, que, que pasara o oh, que cambiara, mejor dicho. Algo así. Hola, teacher. Lean las instrucciones. No. Escribe ah, los problemas más comunes que hay en su, ¿qué? En su oficina. Por eso. Uh -huh. ¿Algún problema que usted, que, que usted tenga? Leo mucho con mi jefe. Yo no quisiera pelear mucho con mi jefe. Hello. Hi. No psychological problems. No. <laughs> technical, technical or technological issues. Okay. Technological issues. For example, you have problems with, I don't know, your computer. And remember the, the vocabulary we learned? Okay. I can access, right? I can access the internet right those kind of things right things that that you would like to report to a it department all right problems with the technical devices technological devices en mi caso no tengo muchos problemas de ese tipo porque no uso mucha no uso tecnología en mi trabajo Okay. Do you have to write any report or something? Do you have to send any report via email? Do you have to get in contact with the clients and you have a problem with the, I don't know, the phone numbers they gave you? I send message. Mm -hmm. Muy poquitos datos le dan también. O no le dan datos. Muy poco dinero. Ajá. I would like my clients. Eh, Pagar a más dinero. <risa> uh -huh. Entonces no son problemas. Estamos, digamos, con nuestros compañeros, con nuestros jefes o, o con el departamento o algo así, sino más bien problemas eh, técnicos. Porque igual que hay muchos problemas como que técnicos, no se lo computadora, pero realmente no hay problemas. Ni internet, la conexión, ni, ni la impresora, pues, o sea, es raro. Uh -huh. <tose> ¿Quiénes están activos? Mm. El tambo. Problema. Mm. El único problema sería este.
<laughs> yeah, that's a good one. Aha, uh -huh, Alma. Aha, <laughs> uh -huh, uh, I will have my clients to pay more money. All right. Aha. Uh -huh. No sé si tengo que usar el day o no. No, porque ya estoy usando el my my No, clients. because aha, uh -huh, my clients, my clients is okay. So you will have to, yes. if you want to change it, you or re substitute. You will say, I would like them. Okay, them two. Y en vez de will, sería two. Okay, en vez de will, to pay. To pay. To, to mm -hmm. pay. Exactly. To pay more money. Mm -hmm. ¿Cómo se dice tinta? Que la impresora necesita tinta. Ink. Replace. Ah. Ink. Cartridge. Okay, ink cartridge. Uh, or, for example, the printer. Ran out. Of the. Y un problema similar sería eso, que, que sería el mismo problema de, en este caso de Rosa, digamos, que hubiera el mismo problema en mi trabajo. Uh -huh. No utilizas mucho computadora. No. Yo ando en el campo, en la calle, uso mi teléfono. Ah, problemas con el teléfono, de, de la señal. Uh -huh. um. Fernando, what about yours? In your workplace, what are the common issues? Uh, the, the, the printer have not paper. <laughs> paper. Paper. Mm -hmm. current, uh, center. Printer out of paper. Printer out of paper. Se le acabó el papel a la impresora. Printer out of paper. Pero out of paper, ¿verdad que no llamamos a tech support? ¿O sí? Ellos le ponen el papel. No, ¿verdad? Usted lo carga, ¿sí? You load the um, the draw the drawer right you load the drawer so you don't have to call tech support the problem would be if you have stock paper right stock paper in the printer the the print the print configuration no. Mm -hmm, mm -hmm. Exactly, uh huh. So, trying to get the system. La niña. The phone not phone. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Exactly. Hace ring, hace ring, yeah. 
No hace ring. Yeah. No hace ring. Mm -hmm. So those kind of kind of problems, guys. Okay. Continue, continue, and write them uh, in each column. Thank you. Eso es lo que quiero mover. Eso es lo que voy a mover ahorita para, para quitar eso, porque ahí tengo unos diseños. Quiero quitar los diseños y ahí tomo las capturas y se las envío. Deme un segundo. Hola, en mi caso faltaría agregar like. Good like. ¿Perdón? En mi caso faltaría agregar uh, eh, like. Good like. Good like. Good like to report. Ah, en sí, en Helen, pero aquí no, no sé si la voy a poder modificar. Mira. Sí, ya no me deja modificarla. Good like. Creo que solo mover. Sí, solo mover, pero no editar. Dale doble clic, tal vez no lo, 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 lo editan. Dale está, clic. está. I would like to report. I would like to report. Esta es la que tengo duda yo, internet, si así es en español. Sí, eh, también es en inglés. También es en inglés. Sí, eso es correcto. Ok. Bye, pero entonces, eh, Carlos, si gusta la, porque como es en común, sería esta misma, ¿ves? Y se la agrego ahí. Sí. Uh -huh. Voy a arreglar eso. Y creo que ahí está ya. ya. Problem System. I like, I like, bye. Solo tomen la captura y ya se las envío. Ahí me la borró. No. No sabía que se borraban. Fue la. Ay, no. Ya la tenía. Una pregunta, Z? Sí, es que eso es lo que estoy viendo ahorita y no, no me la acepta. Control Z. No, es que creo que lo editó de este. Sí, es que la, lo editó. Es que lo compartió en Zoom. Sí. Ahí lo, lo iba editando. Sí. Ah, acabo de compartir yo la captura ah, que había bye. hecho antes. Ah, menos mal. Ahora te decía si me la puede quitar esta hora abajo porque me tapaba el texto. Bueno, creo que allí ahí sería la captura que nos envió. Solo las que quedaron mal sería la de la de Helen. Ahí solo es de agregarle I would like. Ahí solo cuando ya nos toque, acuérdese eso, I would like.
Okay, people. Please um let's see. Fernando, Alma, Gabriela. No, no, it was not Gabriela there. Alma, Fernando, and Rosa. Please, can you share your screen? Okay. Bye, teacher. Ahorita. Mm -hmm. Great. Okay, they have this. Access to the internet, very good. The printers run out of ink, of ink I'm sorry. The Gmail has no more memory. Ah, okay, storage, that's storage, okay? More storage. Uh, the system Integra, Integra? Password. Integra is the system that you use. Okay, great. Mm -hmm. Computer slow, okay, slow computer. The power went out in the office, oh, okay. Mm -hmm. Security camera not working, all right. Those are issues that you report, right? Now let's look at your classmates. Company vehicle repair, okay. The mechanic to review the car. The keyboard not function. Mm -hmm. Pro problem with landline, right? Okay. And the similar problems, phone sign up, and the phone doesn't ring, okay. Doesn't have the sound, right? Okay, great. Very good job. Very good job, guys. Now let's look at the other group, please, allow me just to see which ones were they. The members there, okay, room two. We have Alma, Fernando, eh, Marta Alicia. Ah, no, you were the ones. Carlos, Gabriela, Helen, Isabel, Veronica, and Ronaldo. Okay, please share your screen. Ronaldo estaba con nosotros. Was he with you? Carlos Edgardo. No, Fernando was with you, Alma. Yeah, Fernando was with you. Okay, people, but I think you had a very enriching conversation. I went group by group and I checked your job over there. So thank you very much for participating. Now, let's continue with something very important. So I will share a link. Okay, I will share a link and everybody please, we want to see the difference between requesting, because it's my wish, and offering. Offering to do something, offering to uh, get something too. Because it can be a noun, it can be a verb. Remember that. So I will share this link with you and let's do this exercise. This is a grammar exercise, okay? So let's go and check. Para las preguntas, O sea, para ofrecer algo, nosotros normalmente preguntamos, ¿sí? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? ¿Quieres aquí? ¿Quieres allá? Ok, eso es lo que vamos a ver acá, la estructura que pasamos. Hemos aprendido a decir, I would like to. Entonces, pasamos el would, que es el verbo auxiliar modal, al principio, ¿sí? Entonces, vamos a ir a ver esto ahorita.
So please, everybody, if you are there, uh, please comment. Comment each. Okay, and the number one, are you there yet? Affirmative, right? I want to go out tonight. I want to go out tonight. Mm -hmm. ¿Cómo decimos eso de una manera muy polite? Con I'd like. Mm -hmm. I'd... No está proyectando, ¿verdad, teacher? No, no, no. No, no, no es no. en el enlace. Yes. Uh -huh. ah. I... En el link, the link. Okay, you got it? Number one. En la forma afirmativa usamos I like to. Okay, cuando es una acción, ¿verdad? Yo quiero realizar una acción. ¿Cuál es la acción ahí? To go out. So if I want to go out tonight and I express that in a polite way, I will say I like to go out tonight. Okay. Yes, Gabriela? Mm -hmm. We contract would with an apostrophe and a letter D. I'd like to go out tonight, right? Number two, it's a question. It's an offering, okay? So, si yo le pregunto a usted, do you want to come with us? Así es muy directo, muy sin gracia, muy pan sin sal, o puede resultar muchas veces hasta como mm, grosero, sí, podríamos decir. Aunque es lo normal decir do you want, no está malo, ¿verdad? Pero una manera mucho más avanzada o mucho más polite sería would you like, ¿ok? Would you like to come with us? ¿Sí? Okay, the offering, remember? Okay, and then last verb. It's a question, right? Would you like to? Okay. Y vemos, estamos usando también hasta en esto, ¿verdad? Los object pronouns. All right. Vamos a ver entonces. Next. Number three. Do you want a sandwich? Do you want a sandwich? ¿Cómo le ofrecemos eso a alguien? A ver. Would you, Would you like to a sandwich? Would you like a sandwich? Ahí oh, ya no so, usamos oh, el tú, no, ¿verdad? El oh. uh -huh. Porque es un objeto. Entonces, eh, con el objeto no usamos tú. Usamos con la acción, con el verbo. Would you like a sandwich? Number four. I want a bottle of water, please. I want a bottle of water. Uh -huh. A ver, en forma afirmativa, I'd. I'd, I'd like. No, I'd like. I'd like. A bottle of um, water. Uh -huh. I'd like, um, right? Uh -huh. A bottle of water, please. 
where do you want to go? Where do you want to go? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Where would would you like to go? Okay. Where would you like to go? Uh -huh. Por ejemplo, el novio le dice a la novia, ¿verdad? De una manera así muy, muy, muy polite, muy educado, ¿sí? Where would you like to go, honey? Right? A su esposa, right? I want to learn French. Uh -huh. Si es mi deseo y yo lo expreso, digo, I'd... I'd like... Uh -huh. To learn French. Exactly. Number seven. What do you want for dessert? Will you? What would you? Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. What would you like? What would you like for dessert? Okay. What would you like for dessert? Number eight. I like. Mm -hmm. Mm -hmm. I like to play. I exactly. Like to today. Mm -hmm. Please repeat, Rosa, number eight. I'd like to stay with you today. Very good. Number nine. Would you? Mm -hmm. Would you like? Mm -hmm. Would you like? To meet my fam family. Correct. To meet my family. That's correct. Would you like to meet my family? Number 10. Ten. I'd like. Uh -huh. Solo que ahí nos faltaría nada más el apóstrofe y la D, ¿verdad? Porque ya tenemos el I afuera. ¿verdad? Solo apóstrofe and letter D. I, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. And then like. I'd like, I'd like. Mm -hmm. Okay, press number two. Bueno, denle ahí en, en check answers y le dan el screenshot para que se vea que todos están en verde, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente página, next page, page two. Click on number two, abajo, siempre, abajo. Hay tres números, estábamos en el uno, ahora vamos al number two. ¿Ya llegaron? Pero me salieron malas un montón, teacher. Ah, oh, sí, tal vez por el apóstrofe. Quizás no estaba poniendo la... Ah, también. Uh -huh. También, mayúsculas y los apóstrofes. Y en la última decía que tenía que poner el, el I. Eh, no, no me tiene claro. que ponerlo. Igual a mí me salieron malas todas, teacher. Ha de ser por el apóstrofe. Ajá. Por el apóstrofe. Bye. Hay que revisar Bye. los espacios y las, la, el spelling de las palabras. ¿Ok? Vamos al ejercicio 2. ¿Sí? Al que le salió bueno y que ya lo publicó, ahí chequeamos los demás. Ahí está Carlos enviando el de él. Miren, el de Carlos, a ver... Carlos, si le puede dar, ah, ya no, ¿verdad? Ya no le ha de poder dar screenshot a los, solo a los verdes. 
para ver todos los verdes, para que sus compañeros vieran ahí. Ahorita lo voy a hacer en la cocina. All right. Bye. En el ejercicio 2, number one, exercise two. Number one, I... ¿Qué tenemos? ¿Un nombre o un verbo? Entonces necesitamos ese to, ¿verdad? I would like to. Vamos a ver en la siguiente. Number two. I... Like to. Mm -hmm. Number two. I like to, teacher. Y no, porque este playing no está como el verbo en realidad, sino que es el nombre de la actividad, jugar videojuegos, ¿verdad? En la computadora. Entonces, ese ser es un gerund, entonces no es verbo, no está cumpliendo función de verbo. Ok, entonces no le podemos poner to. Uh -huh. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver, estoy esperando a ver que me hagan una pregunta. Estoy esperando que me hagan una pregunta a ustedes. A ver. ¿Cómo vamos? Mal. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, explíquenme. Vaya, aquí lo que estamos viendo, voy, voy a explicarlo, ¿sí? Nadie me lo preguntó, pero vamos a explicarlo. Aquí estamos viendo que para la gramática o el, el, el patrón que vamos a seguir en la estructura gramatical de este verbo, de, este, de esta expresión, would like to, es una acción. No hay para dónde, es una acción y no podemos usar un ing ahí, ¿sí? Pero con el verbo gustar, like, ahí sí, vamos a utilizar un ing. Eso lo vimos en el presente simple, ¿sí? 
Entonces, aquí estamos viendo la diferencia. Cuando vemos el verbo like, si lo vemos, would like to, es la estructura que quiere decir yo quiero o quisiera, ¿verdad? Ofreciendo o pidiendo. Pero si veo que hay un ing ahí, no puede ir would like, ¿ok? Sino que solamente es un gusto, ¿verdad? I like playing computer game. ¿Ok? Bye. Teacher. ¿Ah? Eh, good evening, teacher. Ay, Acabo good evening. de llegar a mi casa y ha mandado un link, pero lo ha mandado solo al Zoom. Eh, es que no yo... me aparece nada en, en WhatsApp. No de lo que están haciendo ahorita para, uh -huh. para ver, teacher. Ahorita se lo paso ahí. Thank you, teacher. Uh -huh. Ahí está. Va, entonces ahí son tres estructuras diferentes, ¿verdad? Ajá, ¿cuáles son las estructuras que estamos viendo ahí? Son their patterns very different, each uh, one to the other, okay? They are completely different. It's 10 o'clock, guys, it's 10 o'clock, but just remember, okay? Would you like? La estructura de like, ¿ok? Y la estru estructura de would like to. ¿Ok? Vamos a poner aquí would like. ¿Mm? Podemos poner aquí el, el objeto también, ¿verdad? Vale, aquí le vamos a poner, por ejemplo, I would like... I would like some ice cream, okay? Aquí vamos a decir, I like reading books in my free time, okay? I like reading books in my free time, and would you like to eat bananas, okay? Mm -hmm. Would you like to eat bananas? Aquí es la acción, comer, ¿verdad? Aquí es solamente el objeto. Aquí es solamente el objeto. Aquí es la acción de que algo me gusta. Todas estas pueden ser negativas también, ¿ok? Por ejemplo, sería would not, ¿ok? Y esto se contracta como wouldn't. Okay. Wouldn't, all right? Wouldn't. Pero en este no va would, ¿ve? En este si yo lo hago negativo es I don't, como en el tiempo presente, ¿sí? En este sí, miren, would not, wouldn't. Mañana vamos a hacer más ejercicios de eso para que les vaya quedando un poquito más claro, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, yes teacher. Ok, lo logran finalizar y me envían ahí su screenshot. Y ahorita ya casi, ¿verdad? Vaya, ¿alguien se va a querer quedar ahora a la, a la sesión uno a uno? Podríamos hacer la tarea con la persona que se quede. Me trago el Zoom quizás porque no oigo, no oigo. Vaya, vamos a ver. Please remember to turn your camera on and say present when you hear your name. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present chair. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Present Noel teacher. Mauricio Cíntigo. Ok, Fernando. Present teacher. Ok. 
Miss Gabriela Lisette Hernández Cruz. Presente. Helen Saraí Hernández Larín. Presente. Ok, Helen. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidia Alfaro. María Isabel Rivas Guevara. Presente. Ok, Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, thank you very much for um, your patience. And remember, please, hay que ir cerrando ya lo de la plataforma, ¿verdad? Ya estamos en la clase número 17. Así que ya solo nos falta ya poquito. Entonces, el último día de clase, acuérdense que todos debemos estar acá tempranito porque también nos vienen a auditar y también viene soporte técnico para ayudarnos a realizar la encuesta. Si usted recibe una encuesta, eh, no la vaya a hacer usted solito porque el grupo se tiene que ir todo completo y debe de ir sin errores. Ya a esta altura ya deben de haber mandado ustedes sus papeles para que esté guardado su cupo, ¿verdad? Para el siguiente módulo. ¿Ok? Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. A ver, ¿quién se quiere quedar? Hoy hay dulce de chilacayote. No. <ríe> Ajá. Muy noche, vea. La diabetes, la diabetes. <ríe> Ok, people, have a very good night, everybody. And remember to do your homework and submit it. Your exam too. Bye bye. Good night, everybody. Have a very good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you. See you, Alma. Marta Alicia, ¿tenía alguna duda que quisiera preguntar? No, teacher, bueno, la verdad, toda la clase, que como me tocó trabajar ahora. Sí, verdad. No me puedo conectar de camino porque, bueno, vengo en moto, entonces me da miedo estar sacando el teléfono. Pero sí. en este caso sí sería mejor repasar la clase, teacher, porque la verdad sí, en este tema me siento bien perdida. Ok, porque sí, lo, esta lo es de una estructura no, no. nueva. Uh -huh. Este sí, es porque el... la verdad no entiendo, no entiendo la, como la combinación de, como usted dice, hay un, hay un problema, pero ocupa la palabra como que me gusta tener un problema, no sé. No, 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 no es que me gusta tener un problema, no, 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 es una estructura muy diferente, estábamos viendo nada más la diferencia de la estructura gramatical, que a veces vemos like, ¿Verdad? Y creemos que es la frase que estamos aprendiendo. Y no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que estábamos viendo, la diferencia. ¿Ok? Ajá, digamos, uh -huh. eso sí me, me, me confunde. Y, y esa palabra de wood. Y, wood. Y, wood. Ajá, pero sí, la verdad, teacher, ¿para qué le voy a mentir? Sí, me siento bien perdida <ríe> okay. en este nuevo tema que estamos viendo. Ok, va, mire, solo así a simple sería que el verbo would es un verbo modal. En sí, en sí, el verbo no significa nada, ¿ok? Es nada más un auxiliar que nos ayuda para muchas cosas. Una de esas cosas es para poder ofrecer las cosas, por ejemplo, en un restaurante, un mesero va a usar este lenguaje formal con el would, ¿verdad?, eh, usted va a un lugar, usted va a pedir algo de una manera amable. Si usted llama, por ejemplo, que tiene un problema, va a pedir que le arreglen el problema de una manera amable. Entonces, ahí es donde usa esto. Y lo único que significa, Marta Alicia, es, por ejemplo, si yo digo, I would like to, eh, bueno, I would like, sí, to, Solamente significa quiero, ¿sí? Eso es todo, quiero. 
pero lo está diciendo de una manera como nosotros diríamos quisiera, ¿ok? Como que dijéramos eh, dándole la posibilidad a la otra persona que mi deseo no le afecte, ¿sí? O sea, de una manera muy educada, muy polite, donde de plano no le van a decir que no porque usted está pidiéndolo muy amablemente, ¿sí? Entonces, I would like to significa yo quiero. Eso es todo, ¿sí? Yo quiero. Entonces, en vez de decir I want, que es directo, mira, vamos a usar este lenguaje avanzado, que es un lenguaje muy de lugar de trabajo, ¿verdad? Donde nos tratamos con mucho respeto entre todos, ¿verdad? A mi jefe le voy a hablar con I would like to. No le voy a decir I want. Mira, a mi jefe merece respeto. Yo le voy a decir, I would like to. Esa es la diferencia nada más, ¿verdad? El significado es yo quiero. Usted está expresando un deseo. Está pidiendo que le hagan un favor. Está pidiendo que alguien haga algo por usted. Pero también, si usted le da la vuelta y hace una pregunta, se convierte en un ofrecimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, would you like... Uh -huh. Would you like to, digamos, um, would you like to drink some coffee? Cuando usted llega a mi casa y yo le ofrezco, ¿verdad? Y le digo, would you like to drink some coffee? ¿Verdad? Yo le, le estoy ofreciendo muy amablemente cafecito, ¿verdad? Entonces usted me dice, oh, yes, please, ¿verdad? I'd like to drink some coffee. Todavía amablemente, ¿sí? Es para eso que se usa esta estructura. Contestar, dicho, en este caso? Así. Yes, please. ¿Ok? Or, yes, I would. ¿Ok? Yes, I would. Pero no hemos visto todavía las respuestas, así que no se preocupe que eso ah, lo vamos a ver mañana. Pero no. más o menos así. Sí, más o menos así porque es una pregunta directa, ¿verdad? Oh, yes, I would, I would, please, right? Oh, yes, I would, thank you. ¿Sí? Ah, ok. Ajá. Y por eso empezamos a ver este de I would like to, por el hecho de pedir ayuda con... Exactamente, con cuando, exacto, cuando reportamos un problema, normalmente estamos en una situación muy crítica y olvidamos los modales, ¿verdad? Entonces... Hay que recordar que los modales van primero, ¿sí? Entonces, esto es una forma de poner por delante nuestros buenos modales, ¿sí? De para pedir o reportar algún problema. ¿verdad? Hay que pedir que me lo vengan a arreglar. Ajá. Es como poner saludos cordiales en los correos. Exactamente, exactamente. Decirle estimada, estimado, Ajá. sí, lo mismo. Ajá. Es ese tipo Ajá. de lenguaje de trabajo, ¿verdad? Cordial de trabajo, así es. Uh -huh. Sí, porque ya hay one sería como más entre cheros, más... Directo más y una y orden. Uh -huh. Sí, okay. van a decir, ve, y hasta que se cree, le van a decir, ¿verdad? Los, <risa> los señores es, este, English speakers, ¿verdad? Los que hablan inglés le van a decir, ve, hasta que se cree. Ahí les voy a mandar un video para que vean un poquito acerca de los requesting politely en un lugar de trabajo. Y ahí va a ver que una secretaria dice, ve, se cree la reina de Saba, dice. <risa> Ajá, porque ella solo, I want this, I want that, I want this, I want that. Y cómo, pues, ¿verdad? O give me tal cosa, make this, do that. Y no dice ni please, ni tampoco would you, right? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Ok, teacher, yo vi que había puesto un, un video, bueno, un audio de un, no sé si era armadillo o... Ah, es un, es un, ajá, lo quiere ver ahorita, se lo pongo, a ver, aquí está. Ajá, pero ¿y eso en concepto de qué era, Ticha? Ese es un eh, trabalenguas para que aprendiéramos a pronunciar would, porque nosotros normalmente lo queremos leer como está ahí, would, decimos nosotros, ¿ver? esa L Estoy no se pronuncia. la L y la D. Exacto, entonces hay que pronunciar la L así suelta would, ¿ve? de un solo la D, 
Entonces, ese trabalenguas nos ayuda mucho para poder pronunciar, des, desenvolver la lengua, desenrollarla. Wood. Wood. No, wood. A ver, wood. le voy a mostrar acá en, en la lámina para que vea cómo sería la pronunciación. Ok. La pronunciación es esta, mira. Vaya. ¿Ha visto cómo pronunciamos madera? Esta, esta palabra, wood. wood. Ah, exacto, wood, madera, wood. wood. Uh -huh. Entonces, es exactamente la misma pronunciación, como que no existiera esta L, ¿sí? Igualito que esto, vamos a pronunciar esto. Wood, 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 es lo mismo, la misma pronunciación. Y acá es could, porque mañana también vamos a ver esta palabra, could. Y no se pronuncia la L. Aquí no vamos a decir could. No, vamos a decir could sin la L. Entonces, could. eso era lo que estábamos viendo, ¿sí? Eso ah, estábamos okay. viendo porque oiga cómo se pronuncia. Ah, no sé si lo oye. No, no, no lo oye. oye. Chuck. If a woodchuck could... Bye. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a no, woodchuck bueno chuck, me lo perdí, a woodchuck dije. Could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a no. woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Ok, ajá. La cosa aquí es que podamos mover la lengua así, ¿verdad? Woodchuck, 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 ¿verdad? Right? Wood, wood, woodchuck, chuck, woodchuck, could, ¿verdad? Right? Y aquí, Pero chuck, sí wood. Pero oye una diferencia, teacher, entre wood, wood. Mm, no, siempre es wood, wood. Uh -huh. Siempre es wood, wood. Lo que hace la diferencia es la pausa que se hace o cómo se reatrae la lengua, pero eso lo va a agarrar con la práctica. Si, ¿sí? how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, right? Could chuck wood, wood. Es lo mismo. He would chuck, he would as sea, much as he could. La pausa que usted dice o el hecho de que ya va a pronunciar otra palabra. ¿vale? Exacto. Uh -huh. Tiene que ver también con qué palabra sigue y qué palabra le antecede también. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Ok. Uh -huh. okay. Vaya, le queda de tarea. <ríe> Así que practíquelo porque le va a servir mucho para la pronunciación. Ok. Ok, teacher. Uh -huh. Have a very good night, Marta. Marta Alicia, bye. Good night.